Oto ta bajka. Kiedy byłem mały, wynalazłem maszynę. Nieprawdziwą. Moja maszyna była po prostu szeregiem pudełek. Pudełka ciągnęły się w lewo, tak daleko jak chciałem. Będąc przewidującym dzieckiem, nadałem maszynie dziwną nazwę. Nazwałem ją maszyną 2 i 1, co zapisywałem w spak. Jako dziecko nie rozumiałem różnicy, no i super. Do maszyny trafiały kropki. Wpisywałem kropkę. Kropkę wpisuje się zawsze do pudełka po prawej stronie. Jedna kropka. Nic ciekawego. Jednak, gdy wstawimy drugą kropkę, zawsze po prawej stronie, to stanie się coś ciekawego. Zawsze, gdy w pudełku są dwie kropki, wybuchają. Bum! Zamiast nich pojawia się kropka w pudełku po lewej. Stąd nazwa maszyna 2.1. Rozumiecie? Dobrze. Dwie kropki dały to, czyli nic, nic, nic. Jedna kropka, zero kropek. Kod liczby 2 w tej maszynie to 1, 0. No to trzecia kropka. W pudełku po prawej. Jak kodujemy liczbę 3? 1, 1. W porządku? Czwórka. Czuję, że przy czwartej kropce będzie szczególnie ciekawie. Proszę. Wstawiam ją do pudełka po prawej. Dwie kropki w pudełku, bum! Kropka. I znowu, łubudu, kropka. No, no, kod dla czwórki? Nic, nic, jedna kropka, zero kropek, zero kropek. Bingo. A jaki będzie kod dla piątki? Zium. Zium. Jeden, zero, jeden. Jak zapiszemy szóstkę? Zium. Zium. Bum, kropka. Jeden, jeden, zero. Świetnie. Wasza kolej. Trzynaście. Jak zakodujemy liczbę trzynaście w maszynie dwa, jeden? Przeskoczyłem parę liczb. Uwaga! Macie o czym myśleć. Pobawcie się. Później podam odpowiedź, ale spróbujcie sami. Maszyna dwa, jeden sprawi wam dużo radości. Zadania treningowe. Wpiszcie trzynaście kropek do prawego pudełka. Będzie dużo wybuchów. Uzyskacie kod 1101? Jaki będzie kod dla liczby 14? Jaki będzie kod dla liczby 15? Z szesnastką na pewno będzie ciekawie.